நம்ம இந்த வீடியோவில் இந்த பேட்ச் ஒர்க்கு எப்படி ரெடி பண்ணணும்னு உங்களுக்கு சொல்லி தர போகிறேன் இந்த பேட்ச் ஒர்க் பார்த்தீங்கன்னா என்னோட ஸ்டூடெண்ட் பிரபாஸ் இசை இன்ஸ்டியூட்டில் படிக்கிற டெய்லரிங் ஸ்டூடெண்ட்டோட ஃபஸ்ட்டு பேட்ச் ஒர்க் ப்ளவுஸு ரொம்ப அழகாக ரெடி பண்ணியிருக்காங்க இல்லை எப்படி இப்படி ஃபாலோ பண்ணியிருக்கு என்ன மாதிரி பண்ணியிருக்குன்ட்டு உங்களுக்கு இல்லை ஐடியா சொல்ல போகிறேன் இல்லை பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கட்டிங்ஸு வந்திருக்கு அதில் எப்படி ஃபாலோ பண்ணியிருக்கேன்ட்டு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அவங்களோட ப்ளவுஸ் மேட்சிங் சாரியோட மேட்சிங் ப்ளவுஸ் தான் இந்த க்ரீன் கலர் ப்ளவுஸு அதுக்கப்புறம் இன்னொரு கிளாத்து பேட்ச் ஒர்க் பண்ணுறதுக்காக ரெட் கலர் கிளாத்தும் ஒரு 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 மீட்டர் எடுத்திருக்காங்க இந்த மாடல் அவங்க நெட்லேருந்து பார்த்து எனக்கு இந்த சேம் மாடல் சொல்லி தாங்கன்னு கேட்டாங்க அதனால் அவங்களுக்கு அதே மாடல் ரெடி ப சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அவங்களும் அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணி ரெடி பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் இவ்வளோ அழகாக நீட் ஃபினிஷிங்காக கொடுத்துருக்காங்கன்ட்டு இல்லை பார்த்தீங்கன்னா இல்லை ஃபஸ்ட்டு மெயின் கட்டிங் ஒன் ஒரு ஃபைவ் கட்டிங்ஸ் இருக்குது இந்த இந்த ஷேப் ஒரு கட்டிங்கு அதுக்கப்புறம் இந்த ஷேப்புக்கு ஒரு கட்டிங் இந்த ஷேப் ஒரு கட்டிங்கு இந்த ஷேப் ஒரு கட்டிங் மொத்தம் மெயின் மெயின் ஷே கட்டிங் பார்த்திங்கன்னா ஒரு அஞ்சு கட்டிங் வரும் இந்த அந்த அஞ்சு கட்டிங்கில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இப்போ இதில் என்ன டிசைன் இருக்கோ ஜஸ்ட் அப்படியே நம்ம டயக்ராமில் போட்டுக்கணும் நோட்டில் எடுத்து என்னென்ன பீஸு எங்கே வரணுன்ட்டு அழகாக டயக்ராம் ஃபஸ்ட்டு வரைஞ்சிக்கணும் வரைஞ்சிட்ட பிறகு இந்த ஷேப்பு நம்ம அது நோட்டில் வரைஞ்சிட்ட பிறகு பேப்பர்லேயும் சேம் நம்ம என்னென்ன இன்ச்சஸ் வேணும் நெக்கு டீப் எவ்வளோ வேணும் நெக்கு அகல வேணும்ன்ட்டு நம்ம டீப்புக்கும் அகலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த ஷேப்பெல்லாம் நீங்கள் நீட்டாக வரைஞ்சிக்கணும் ஒரு சிலர் நெக்கு நல்லா டீப்பாக போட்டு அதே நெக்கு ஷேப்பு கேட்பாங்க இதே டிசைனை கேட்பாங்க அவங்களுக்கு ஒரு மாதிரி ஃபாலோ பண்ண மாதிரி இருக்கும் நெக்கு க்ளோஸ்டாக இருந்துச்சு தான் அவங்களுக்கு அது அதுக்கேற்ற மாதிரி நே டிசைன் ரெடி பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாறும் அதனால் மோஸ்ட்லி இந்த மாதிரி பேட்ச் ஒர்க் ப்ளவுஸ் ரெடி பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் நீங்கள் பேப்பர் கட்டிங் பண்ணிவிட்டு பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நான் கிளாஸில் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு டயக்ராம் நோட்டில் போட சொல்லுவேன் அதுக்கப்புறம் பேப்பரில் வரைய சொல்லுவேன் பேப்பரில் வரைஞ்சிட்டு அவங்கள்ட்ட நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாலே மோஸ்ட்லி அவங்களுக்கு புரிஞ்சிருவாங்க புரிஞ்சுட்டு அவங்களே அழகாக ரெடி பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க இல்லை பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேப்பர் கட்டிங்க்கு ரெடி பண்ணிவிட்டு இதில் எதுவுமே எக்ஸஸாக துணி கிடையாது இந்த ஷேப் அப்படியே நம்ம பேப்பர் கட்டிங்கில் எடுத்து வெட்டின அளவோட அப்படியே லைனிங் கிளாத்து ஒரிஜினல் கிளாத் வெட்டி ஒரிஜினல் கிளாத்துக்கு மேலே லைனிங் கிளாத் வச்சு தச்சு திருப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் த்ரெட் பைப்பிங் கொடுத்துருக்காங்க ஃபினிஷிங் கொடுத்துட்டு ஒரு ஸ்டோன் லேஸ் அழகுக்கு வச்சுருக்காங்க இந்த இடத்துல அதுக்கப்புறம் இந்த பீஸ் பார்த்தீங்கன்னா மெயின் கீழே பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் கலர் ஃபுல் பீஸுமே க்ரீன் கலர் கீழே வச்சுருக்காங்க பேஸு பேப்பரில் இந்த ஷேப் வெட்டிட்ட பிறகு மேல் பார்ட் ஒர்க் மட்டும் ப்ளஸ் ஒன் எடுத்துக்கணும் இந்த க்ரீன் கலரு உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்காக இந்த மேல் பார்ட் மட்டும் ப்ளஸ் ஒன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த டிசைனை வச்சு மூடுறதுக்கு அழகாக இருக்கும் அதனால் பேப்பர் கட்டிங் நம்ம இந்த இடம் வெட்டும் போது ப்ளஸ் ஒன் எடுத்து லைனிங்கில் வெட்டிக்கணும் அது மாதிரி ஃபஸ்ட்டு அந்த க்ரீன் கலர் பேஸ் உள்ளே வச்சுருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நடு நடுவில் இந்த ரெட் கலர் கொடுக்குறதுக்கு நம்மளுக்கு எது என்ன நம்பர்ன்ட்டு நோட் பண்ணிக்கணும் இந்த ஃபஸ்ட் நம்பர்னால் இந்த ரெண்டாம் நம்பரு ரெட் கலர் கிளாத்தில் எடுக்கணும் நாலாம் நம்பர் ரெட் கலர் கிளாத்தில் என்னன்னு ஃபஸ்ட்டு பேப்பர்லேயே நோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு அந்த பேப்பர் கட்டிங் பேப்பரை வச்சு நம்ம லைனிங் கிளாத்து லைனிங் கிளாத் ப்ளஸ் ஒரிஜினல் கிளாத்தில் கரெக்டாக வச்சுட்டு பைப்பிங்கு மேல் பீஸு கீழ் பீஸு ரெண்டுத்துலேயும் பைப்பிங் கொடுத்து ஃபினிஷிங் கொடுத்துட்டு எந்த இடத்துல வேணுமோ அந்த இடத்துல ஜஸ்ட் வச்சுட்டு மேலேயே தையல் போட்டிருக்கேன் ஒரு சில கட்டிங் ஃபுல்லாக இன்சர்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஒரு சில கட்டிங் மேலே வச்சு தைச்சாலே ஃபினிஷிங் நல்லாயிருக்கும் அதனால் மேலே வச்சு தைக்க சொன்னேன் மேலே வச்சு தைச்சிருக்காங்க அதே மாதிரி அடுத்த பீஸு ரெண்டு மூணாம் நம்பருக்கு விட்டுட்டு நாலாம் நம்பருக்கு ரெட் கலர் கிளாத்து சேம் அதே மாதிரி ரெடி பண்ணி அந்த சைடு பைப்பிங் இந்த சைடு பைப்பிங் கொடுத்து ரெடி பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி அடுத்த பீஸ் ஒன்று வச்சு ரெடி பண்ணியிருக்காங்க இங்கே எப்படி ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்களோ சேம் அதே டைப்பில் இந்த சைடு ஃபாலோ பண்ணி முடிச்சுருக்காங்க முடிச்சிட்ட பிறகு இந்த சென்டராக வர்றது இன்னொரு பீஸு இது பேப்பர் கட்டிங்கில் நீங்கள் நெக்கு வர சைடு மட்டும் அதே அளவு எடுத்துக்கணும் எப்பவுமே நெக் வர சைடு எக்ஸசைஸ் எடுக்கவே கூடாது நம்ம பேப்பர் கட்டிங் வச்சு எடுக்கும்போது நெக்கு வர சைடு அதே அளவு எடுத்துட்டு இந்த உள்ளே இன்சர்ட் ஆகிற சைடு இந்த பக்கம் ஒரு ஒரு இன்ச்சு இந்த பக்கம் ஒரு ஒன் இன்ச்சு
பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கு நல்ல அழகான ரெட் கலரு க்ரீன் கலரு கோல்டு கலர் காம்பினேஷனில் ப்ளவுஸு ரொம்ப அழகாக வந்துருக்கு இல்லை ஸ்லீவ் பார்த்தீங்கன்னா பஃப் ஸ்லீவு ஆஃப் பஃப் ஸ்லீவ் வர மாதிரி ரெடி பண்ணியிருக்காங்க இது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நம்மளுக்கு ரொம்ப பஃபாகவும் இருக்காது பார்க்குறதுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக அழகாக இருக்கும் அதனால் அது மாதிரி ரெடி பண்ணியிருக்காங்க இந்த மாதிரி டிசைன் உங்களுக்கு கற்றுக்கணுன்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா பிரபாஸ் டிசைன் இன்ஸ்டியூட்டில் ஜாயின் பண்ணி இந்த மாதிரி அழகான ப்ளவுஸ் நீங்களும் ரெடி பண்ணி போடுங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் பிரபாஸ் டிசைன் சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் ஐக்கோனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ